Comment faire pour que vous ayez 100% de garantie que vos prospects viennent à vos présentations Comment faire pour que vos présentations soient beaucoup plus impactantes Découvrez dans cette vidéo les deux astuces, les deux objectifs majeurs qu'il y a derrière chaque invitation. Bonjour à toutes et à tous, je suis Christophe Tamry, propulseur de leader et fondateur du programme Réussite MLM, qui sont donc vos programmes de coaching et de formation en marketing de réseau et en développement personnel, donc combiné, pour vous aider à révéler le leader qui est en vous. Tout d'abord, sachez que si vous voulez aller plus loin, vous pouvez vous abonner à notre chaîne YouTube et recevoir des vidéos tous les jours. Et surtout, abonnez-vous, venez et demandez à intégrer notre groupe Facebook, les pros du MLM 2.0. Vous allez recevoir du contenu régulier, quotidiennement. Vous allez pouvoir rester en connexion avec nous et vous former et inviter d'ailleurs toutes vos équipes. C'est un outil extraordinaire. Les pros du MLM 2.0. Et là, effectivement, on accepte votre candidature. Alors, donc, euh, on est d'accord qu'aujourd'hui, les invitations sont fondamentales dans votre business puisque pas d'invitation, bien entendu. Eh bien, pas de présentation. Et s'il n'y a pas de présentation, il n'y a pas de chiffre d'affaires dans votre business. Et en même temps, on peut se retrouver confronté régulièrement à des gens que l'on appelle qui sont plutôt euh, positifs quand on les appelle, qui nous disent qu'ils vont venir et ils ne viennent pas. Ou alors quand ils viennent, ils ne viennent pas vraiment euh, dans une compréhension totale de pourquoi ils viennent. Et tout ça fait que bah, les présentations ne sont pas réellement impactantes. Et derrière, effectivement, si vous pratiquez d'une bonne manière, si vous mettez les bons mots, si vous mettez un ordre précis dans vos invitations, et eh bien d'un coup, vos prospects vont arriver et vont avoir vraiment, je dirais, toute cette énergie, cette envie de venir. Et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, c'est qu'est-ce qui fait réellement la différence Qu'est-ce qui va faire que vous allez avoir un impact beaucoup plus important dans vos invitations Tout d'abord, je voudrais que vous sachiez, et je le dis souvent, rappelez-vous toujours d'une chose, c'est qu'une bonne présentation découle souvent d'une bonne invitation. Donc, on est d'accord qu'une bonne présentation, pour qu'elle puisse réellement fonctionner, eh bien, il faut que votre prospect soit, euh, je dirais, préparé. Et vous, pour que vous puissiez réellement faire que vos prospects soient préparés, vous devez savoir clairement qu'est-ce que vous attendez derrière chaque invitation. Donc, écoutez, dans cette vidéo, je vais vous partager les deux objectifs majeurs que vous devez placer, que vous devez positionner. Alors, bien entendu, dans nos formations, on explique une méthode pas à pas, les mots précis, les phrases précises qui vont clairement impacter, qui vont amener ces deux objectifs. Là, j'aimerais, parce que vous avez tous des approches très différentes avec vos compagnies à vous, si vous n'avez pas encore eu la chance d'être formé au sein de notre académie, eh bien, je vais vous laisser trouver, mais vous avez vos formules à vous. Mais ce qui m'importe, c'est que vous ayez déjà ces deux objectifs. Parce que si vous avez ces deux objectifs, vous pouvez transformer déjà vos invitations. Alors, écoutez bien, derrière chaque invitation doit se cacher deux choses. Toujours, première chose, il faut que vous, vous soyez très clair derrière ce que vous attendez. Ce que vous voulez, vous, personnellement, c'est que vos prospects viennent avec le bon état d'esprit. C'est fondamental. Ça veut dire que vous ne pouvez pas vous permettre maintenant de présenter quelque part une petite partie de votre business lorsque vous êtes en train d'inviter. Parce que votre prospect n'est certainement pas dans le bon état d'esprit. Ça se trouve, elle est en train de changer les couches de son bébé ou alors c'est une personne qui est en train de faire ses courses ou c'est quelqu'un qui est avec un ami et vous êtes déjà en train de l'inviter mais en lui présentant déjà une partie de votre business. Et là, il n'est pas dans le bon état d'esprit. Et donc, vous le grillez. Donc, d'où l'importance de respecter les timings. Mais on en reparlera dans une autre vidéo. Et le deuxième point, c'est que si vous voulez vous garantir la présence de vos prospects à vos rendez-vous, c'est que eux, et ça, c'est un objectif pour eux que vous devez mettre dans votre invitation, c'est que ce que vous voulez, c'est garanti, c'est que vous voulez absolument que lui vienne avec une idée que derrière, il y a des perspectives pour lui. C'est qu'il doit savoir qu'il y a des perspectives pour lui. C'est fondamental, mes amis. C'est que lui doit savoir qu'il y a des perspectives pour lui. Et vous, vous voulez qu'il vienne avec, effectivement, le bon état d'esprit. Si vous focalisez sur ces deux objectifs dans vos invitations, vous allez avoir un quota et une garantie de présence de vos prospects bien meilleur qui va faire que vous allez pouvoir, effectivement, augmenter votre multiplication de partenaires dans vos équipes ou votre volume de vente. Mes amis, si vous aimez cette capsule vidéo, partagez-la dans vos équipes. Pour ma part, je souhaite beaucoup de réussite, beaucoup de parrainage, beaucoup de ventes. Et puis surtout, osez faire ce que vous n'avez jamais fait. Croyez en vous. Et surtout, surtout, agissez pour révéler le leader qui est en vous. À bientôt.